ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി സായി ഡോക്ടറാണ് ഇതിനോടകം അനേകം ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് എടുത്തു തന്നിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആലപ്പുഴയിലെ സായി പ്രയ പ്രയാഗ് പൾമറി ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ മധുസൂദന പണിക്കർ ഡോക്ടറുടെ മകളാണ് മകളാണ് ഡോക്ടർക്ക് പതിനേഴ് വർഷത്തെ ചികിത്സാ പരിചയമാണുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മോട് നിയാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാൽക്കേരിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പഠനമാണ് നടത്തുന്നത് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ലക്ഷ്മി സായി ഡോക്ടറെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ബഹുന ബഹുമാന്യരായ സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ മയാസത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അതായത് എല്ലാ മയാസത്തിന്റെ മാനസിക തലമാണ് അന്ന് വിവരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് സോറ എന്ന മയാസത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പിനെ വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സോറയിൽ നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തനുസരിച്ച് സോറ മയാസത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നി പറയുന്നതായിട്ടുള്ള മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് അപ്രിഹെൻഷൻ അൻസൈറ്റി അതായത് ഡൈവേർഷൻ റിപ്രൊബേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് അതായത് അവരുടെ ചിന്തകള് അവരുടെ പേടി കാരണം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ വഴിവിട്ട് ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഡൈവേഷൻ പെർവേഷൻ റിപ്രൊബേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന മൂന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റൂബ്രിക്കുകളാണ് സോറ മയാസത്തിനകത്തുള്ളത് പെർവേഷൻ ഡൈവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വഴിവിട്ടുള്ള ചിന്ത പെർവേഷൻ ഭയങ്കര വികൃതമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ റിപ്രൊബേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് വളരെ ധർമ്മ ഭ്രഷ്ടമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരും പക്ഷെ ദ വോൺ കമ്മിറ്റിഡ് അത് നടപ്പിലാക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമേ സോറയിൽ വരുള്ളൂ കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പിൽ അതെങ്ങനെ വിവരിക്കാൻ പറ്റും കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒത്തിരി മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് കൽക്കരിയ കാർബ് കൽക്കരിയ ഫോഴ്സ് കൽക്കരിയ സിലിക്കേറ്റ കൽക്കരിയ സൾഫ് കൽക്കരിയ ഫ്ലൂർ ഹെപ്പാർ സൾഫ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് അതിന്റെ എല്ലാം മാനസിക തലം പറയുന്നതാണ് കൽക്കരിയ കാർബിന്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവരുടെ പേടി അവരുടെ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അവരുടെ ഫിസിക്കൽ സ്പിയറില് ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ണമുള്ള ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അവർക്ക് ഒട്ടും ഫിസിക്കലി എക്സേഷൻ ആയാസപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണ് ഇവരുടെ ഭയത്തിനെ ഭയത്തിന്റെ തലങ്ങളെ നാലായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും സ്ക്രീൻ കാണാം ഡോക്ടർ പറയുന്ന ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് കേക്കാവോ ഡോക്ടറെ നീഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് അവരുടെ മനസ്സില് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആണ് സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന്റെ പേടിയാണ് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ സ്പിയർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവര് വളരെ സ്ലഗിഷ് ആണ് വണ്ണമുള്ളവരായിരിക്കും ഫാറ്റ് ഫെയറിയാണ് അവർക്ക് ആയാസപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഇവരുടെ ഭയം ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭയത്തിനെ നമുക്ക് നാല് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം ഒരു കൽക്കരിയ ചൈൽഡ് കൽക്കരിയയുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയെ നമുക്ക് ആ ഒരു കക്ക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇവരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് വിളിച്ചാല് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അടിച്ചാല് ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ശബ്ദം കേട്ടാല് അവരുടെ വൈറ്റൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെട്ടും സാധാരണ ആൾക്കാര് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും 
കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടുക ഡോർ പെട്ടെന്ന് വന്ന് അടയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളിംഗ് ബെല്ല് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടുക ഇതൊക്കെ അവരുടെ വൈറ്റൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി വേണം എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവരുടെ ചുറ്റിനും എല്ലാം എന്തു പറ്റി പേടിച്ചു പോയോ ചെറിയ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു ദേ ലൈക്ക് ടു ഹാവ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് അവരുടെ ചുറ്റിനും അവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും കാണണം എപ്പോഴും ഉള്ളത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റേജ് ടു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് അവർ എത്തുകയാണ് അതായത് അവർക്ക് ചുറ്റിനും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അവരെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് അവരെ സുരക്ഷിതരാക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രസൻസ് ദേ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ഡോൺ ഗോ ഔട്ട് മച്ച് ഡോൺ വാണ്ട് എനി അഡ്വെഞ്ചർ ഇൻ ലൈഫ് ദേ പ്രിഫർ ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആൻഡ് ഫീൽ സെക്യൂർ അപ്പൊ ഇവർക്ക് അധികം പുറത്തു പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തു പോയി സാധനം വാങ്ങാനുള്ള പേടി ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്ന് വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആസ്വദിച്ച് കഴിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൽക്കരിയക്കാർ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഫിയർ ഓഫ് പോവർട്ടി വളരെ സൂക്ഷിച്ചേ കൈകാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ തീർന്നു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തകൾ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഡിസൈർ ടു ബി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൈറ്റൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അത് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഞെട്ടിയായാലും കുട്ടി പെട്ടെന്ന് പേടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാല് ആൾക്കാർ അതിന്റെ അതിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമല്ലോ അപ്പൊ ഡിസൈർ ടു ബി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ത്രീയിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഷോ പാനിക്ക് ആൻഡ് ഇന്റൻസ് ഫിയർ വെൻ ദ വിൻ ഗെറ്റ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്റ്റേജ് വൺ കഴിഞ്ഞു സ്റ്റേജ് ടു കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടും അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തില് അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്റ്റേജ് ത്രീയിലോട്ട് അവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥ പോകുന്നതാണ് അതായത് ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ എന്ത് കാണിച്ചാൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ദേ ടോക്സ് അബൌട്ട് നത്തിങ് ബട്ട് മർഡർ ഫയർ ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് ഇതൊന്നും അവരുടെ മാനസിക തലത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡെലീറിയം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകും ദേ ടോക്സ് അബൌട്ട് നത്തിങ് ബട്ട് മർഡർ ഫയർ കാറ്റ്സ് ദേ ഹാവ് ഓൾ ദ ഫിയേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് കൽക്കരി കാർബ് ക്യൂൻ ഓഫ് മയാസം സോറ എന്നുള്ളത് സോറ മയാസത്തിന്റെ ക്യൂൻ ആണ് കൽക്കരി കാർബ് എന്നാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ പേടിയും കൽക്കരിയിൽ ഉണ്ട് എല്ലാ പേടിയും ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് കൽക്കരി കാർബ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ കോമൺ ഡ്രീം ആണ് സീയിങ് സമ്മൺ ബീൻ മെർഡേർഡ് ആരെയെങ്കിലും പല ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നതായിട്ടുള്ള സ്വപ്നമാണ് കൂടുതലും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക സ്കെയർഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഫിയർ ഓഫ് സർജറി ഫിയർ ഓഫ് പെയിൻ ആൻഡ് സഫറിങ്സ് ഇൻ ഡിഫറൻസ് ടു റിക്കവറി ഇപ്പോ ഇവരിൽ പേടിയുണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ പേടിയുള്ള ആൾക്കാരും സർജറി പേടിയുള്ള ആൾക്കാരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുഴ കണ്ടാല് ശരീരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുഴ കണ്ടാല് അത് മറച്ചു വെച്ച് ക്യാൻസർ ആണോ എന്നുള്ള ഭയം കാരണം അത് മറച്ചു വെച്ച് മറച്ചു വെച്ച് അത് മോശമാക്കുന്ന തലത്തിലോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവര് ഇൻഡിഫറൻസ് ടു റിക്കവറി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സർജറി ചെയ്താൽ ഈ അസുഖം മാറും എന്ന് പറയുമ്പോ സർജറിയോടുള്ള പേടി കാരണം അസുഖം മാറണോ എന്ന് തന്നെ ഉള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ല ഇൻഡിഫറൻസ് ടു റിക്കവറി അത് അവർ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഈ പേടി കൊണ്ട് മാത്രം അപ്പൊ അത്രയേറെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭയമാണ് മനസ്സിൽ സ്റ്റേജ് ഫോർ ഇഫ് ഹി ഡസൻ ഗെറ്റ് എനി പ്രൊട്ടക്ഷൻ വെൻ ഹി ഷോസ് ഹി ബിക്കംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡിഫറെന്റ് ഇതൊന്നും കാണിച്ചിട്ടും അതായത് ആ ഡെലീരിയത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു ഇതൊന്നും കാണിച്ചിട്ടും ഇവർക്ക് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയോ ശ്രദ്ധയോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവർ ഭയങ്കര ഇൻഡിഫറെന്റ് ആവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൽക്കരി കാർബിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭയങ്കര വണ്ണമുള്ളവരായിരിക്കും അവർ ബേസിക്കലി
അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിയറ് അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തലം പല ലെവലില് ആവുകയാണ് ഇതാണ് കൽക്കരിയ കാർഡ് ഇനി കൽക്കരിയ സിലിക്കേറ്റ കൽക്കരിയ സിലിക്കേറ്റയില് കൽക്കരിയയുടെ ഭാഗവുമുണ്ട് സിലീഷയുടെ ഭാഗവുമുണ്ട് കൽക്കരിയ ഫീൽസ് ഇൻ സെക്യുവർ ആൻഡ് നീഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഹാം കൽക്കരിയയുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആണ് കൽക്കരിയയുടെ പാർട്ടിലുള്ളത് അതേസമയം സൈലീഷയുടെ ഭാഗം ഫീൽസ് ദ നീഡ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈലീഷ എപ്പോഴും തന്നെ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവായിട്ട് അതായത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൂടുതൽ ചിന്തയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സൈലീഷ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഇവരുടെ ഫീലിംഗ് ഇവരുടെ ഡെല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്നാലേ എന്നെ എല്ലാവരും എനിക്ക് തരേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി തരുവുള്ളൂ എന്നെ എല്ലാവരും മാനിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പഠിക്കാനും ഒക്കെ മടിയാണെങ്കിലും മടിയും പേടിയും ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി തരുവുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്ത കാരണം അവർ നന്നായി പഠിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റം പറയാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കില്ല അത്രയേറെ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ച് മാർക്ക് വാങ്ങും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടമ്മയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഒരു അഡൽട്ട് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് നന്നായി ചെയ്യും ഓവർ എന്തൂസിയാസം ഉണ്ടാവും അവർ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡെസ്പറേറ്റ് ആവും ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആവും റെപ്രിമാൻസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു റെപ്രിമാൻസ് ഒരു ഭയങ്കര നാണമാണ് ബാഷ്ഫുൾ ടിമിഡ് എക്സ്ട്രീംലി നെർവസ് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഭയങ്കര നെർവസ് ഒരു സ്പീച്ച് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര നെർവസ്നെസ് ഉള്ള ആളാണ് വെരി ഫിയർഫുൾ ആൻഡ് ടിമിഡ് ടു അപ്പിയർ ഇൻ പബ്ലിക് പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ ഭയവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് നന്നായി ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത കാരണം ആ ഭയത്തിനെ മറികടന്ന് അവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് മനസ്സില് അപ്പൊ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഞാൻ നിന്നാലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നാലേ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഡെല്യൂഷൻ ആണ് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൽക്കറ്റയുടെ പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ലീഷയുടെ ലേസിനെസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവര് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിലോട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൽക്കരിയ സിലിക്കേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സിവിയർ ആൻസൈറ്റി അബൌട്ട് ഹെൽത്ത് സൈലീഷ നമുക്കറിയാം സ്വന്തം ആൻസൈ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഓവർ ആൻഷ്യസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും നോ പറയാൻ നോ പറയാൻ മടിയുള്ളവരാണ് നോ പറയാൻ മടിയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ദേ ആർ വെരി മൈൽഡ് വെരി ഈൽഡിംഗ് ഡ്രീംസ് ആർ ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ഇൻ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ പ്ലസൻറ്റ് അവർ ഫിസിക്കലി കൽക്കരിയയുടെ ആ ഒബിസിറ്റി മാറുകയാണ് ഇവിടെ ലീൻ ആകും ചില്ലി പേഷ്യൻസ് ആണ് ക്യാൻ ഹാവ് സ്വെറ്റി പാംസ് ആൻഡ് സോൾസ് വിത്ത് കോൾഡ് ഫിംഗർ ടിപ്സ് ബ്ലൂ ലൈൻസ് ഓൺ ഗംസ് ഇതൊക്കെയാണ് കൽക്കരിയ സിൽക്കേറ്റ അടുത്തത് കൽക്കരിയ ഫോസ് കൽക്കരിയ ഫോസില് കൽക്കരിയയുടെ കൂടെ ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ രാജൻ ശങ്കരൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാൾവാട്ട് രാജൻ ശങ്കരൻ പറയുകയുണ്ടായി കൽക്കരിയ ഫോസ് കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലും കൽക്കരിയ ഫോസ് ആണ് ഇത് രാജൻ ശങ്കരന്റെ വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ കേരളത്തിലുള്ള കൂടുതലും ആൾക്കാരും കൽക്കരിയ ഫോസ് ആണ് അതായത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അവര് പുറത്തു പോയി ജോലി നോക്കുമെങ്കിലും അവർ അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി അതായത് പൈസ ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു വന്ന് ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കി സുരക്ഷിതരാവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അവരെവിടെ പോയാലും ദേ വിൽ ബി ബാക്ക് ടു ഹോം അവർ തിരിച്ചു വരും ഇപ്പൊ ഡിസയർ ടു ഗോ ഹോം അറ്റ് ഹോം ഡിസയർ ടു ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് വെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഹോം ഡിസയർ ടു ഗോ ഹോം അപ്പൊ പുറത്താണെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്രയും വേഗം വീട്ടിലെത്തണം സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകും വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാൻ പുറത്തു പോകണം സോ പോസ്റസ് കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവ് ആണ് പോസ്റസ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പോസ്റസിന്റെ കമ്പന
അവര് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പേ ഇല്ല അവർ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ മതി അവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ മതി അവരുടെ ചുറ്റിനും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ കൽക്കരിയ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല ഏബിൾ ടു മേക്ക് ന്യൂ കണക്ഷൻസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് വെരി ഫ്രണ്ട്ലി ലൗ ടു ട്രാവൽ ആൻഡ് ദേ മേക്ക് ന്യൂ ഹോംസ് വെർ എവർ ദേ ഗോ ദേ കെയർ ഈവൻ ഫോർ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സൂൺ ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിയർ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒത്തിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരി പുതിയ പുതിയ കണക്ഷൻസ് വരെയും അവരോട് ഭയങ്കര സിൻസിയർ ആയിരിക്കും അവർക്കും സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാൻ ആയിട്ട് കൽക്കരിയ ഫോഴ്സിന് ഇഷ്ടമാണ് ദ ആർ സ്പോർട്സ്മെൻ അത്ലറ്റിക് ബിൽഡ് ടോൾ മസ്കുലർ ആൻഡ് റിജിഡ് ഫൈബർ അൺലൈക്ക് ദ ഫാറ്റ് ഫ്ലാബി നേച്ചർ ഫോസ്ഫറസിന്റെ സോറി കൽക്കരിയ സിലിക്കേറ്റഡ് ആ തിൻ മാറിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ റിജിഡ് ആവുകയാണ് കൽക്കരിയ ഫോഴ്സിൽ സ്പോർട്സ്മാൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലും കൽക്കരിയ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളവര് സ്പോർട്സ്മാൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അത്ലറ്റിക് ബിൽഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത കൽക്കരിയ കൽക്കരിയ സൾഫ് കൽക്കരിയ സൾഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് എവിടെയാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ ടു പ്രൊവൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആസ് ഇൻ എ പ്ലാസ്റ്റർ കാസ്റ്റ് ഫ്രാക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഇടാറുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എന്തിനാ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെങ്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ ആ സെക്യൂരിറ്റി അതായത് എലിമെന്റ് ഓഫ് ഈഗോ ആൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ ടു ദ സാൾട്ട് അതാണ് ആ കൽക്കരിയ സൽഫിന്റെ മെയിൻ തീം ദേ ഫീൽ ദ നീഡ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറീസ് ഉള്ളവര് കൂടുതലും കൽക്കരിയ സൽഫിലാണ് they feels that to be valued in life they need to be knowledgeable wealthy and should have a certain position in society nerte kalkeriya silicate avada duty il kududale responsible avanam nayirunu kalkeriya silicate adha samayam kalkeriya self oru nalla position in society undengile avarku security kittullu ennalla oru feeling oru delusion ulla aalkarana kalkeriya self avar knowledgeable avanam apora money venam and should have a certain position in society adhe avaru nedanulla ella effortum even though they feel insecure adillengilana avarku insecurity feel cheynadu angane oru position allengil appa oru position il irunna aal retire aavumbo illengil politicians aa oru position vittu povumbo avarku undavuna insecurities appa obtained by putting in effort and thus a calcarea self person is uh, longing to do things that will gain him appreciation constantly angane ulla karyangal cheyidonde irikkum സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേണം ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ആ സ്ഥാനമാനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥലത്തിൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അമ്പലത്തില് പള്ളികളിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം ഈവൻ ദോ ദേ ഫീൽ ഇൻസെക്യൂർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ഫീൽ ദേ ആർ ഓക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് നോട്ട് ബീൻ അപ്രീസിയേറ്റഡ് ഓർ വാല്യൂഡ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ദേ ഫീൽ ഇൻസെക്യൂർ ആർ നോട്ട് വാല്യൂഡ് ഇൻ മൈ പ്ലേസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഹി കോറൽസ് ആൻഡ് ലാമെന്റ് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടണം സോ ഹി കോറൽസ് അതിനുവേണ്ടി അവര് വഴക്കിടുകയും ചെയ്യും സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇപ്പൊ രണ്ട് കുട്ടികളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള വീട്ടില് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആ സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരിയ സൽഫ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി അമ്മയോട് പറയും അമ്മയ്ക്ക് അവനോടല്ലേ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അമ്മയ്ക്ക് അവനോടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഈവൻ മാർക്സിലാണെങ്കിൽ പോലും ചേട്ടന് അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിക്ക് എത്ര കിട്ടി എന്ന് എപ്പോഴും നോക്കും അപ്പൊ ദൈവിൽ ട്രൈ അവര് അവർക്കാണ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് അവര് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ ഒരു മിഠായി അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ്സ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ആദ്യം വേണം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഇവർക്കുണ്ട് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അവനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവളേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ തോന്നലുള്ളത് കൽക്കരിയ സൽഫിലാണ് സോ സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറിയിൽ കൽക്കരിയ സൽഫ് ചിൽഡ്രൻ ആണ് സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അവർ വഴക്കിടുകയും ചെയ്യും അവർ ജലസ് ആണ് ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് ആണ് ഹെയ്റ്റ്ഫുൾ
വഴക്കിടാൻ വരുന്നവരോട് അവരെ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നവരോട് അവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് കൽക്കരി മസാൽപ്പ അപ്പൊ അവരുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അവരങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഫീൽ ഇൻസെക്യൂർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹെപ്പാർ സെൽഫ് ഹെപ്പാർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ലൈം ആണ് ഹെപ്പാർ സെൽഫ് മാസ്റ്റർ ഹനുമാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കൽക്കരിയുടെ ഉള്ളില് എന്താ പറയാ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇട്ട് ചൂടാക്കി കൽക്കരിയ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളില് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഹെപ്പാർ സെൽഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിയേഴ്സ് മച്ച് എക്സാജറേറ്റഡ് ആൻഡ് മോർ ഇന്റൻസ് ദാൻ ഇൻ കൽക്കരിയ അപ്പൊ ഹെപ്പാർ സെൽഫിലുള്ള ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ എല്ലാ പേടിയും ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അയാൾ കൽക്കരിയക്കാർക്കിലാണ് ഇവിടെ ഹെപ്പാർ സെൽഫിന്റെ ഫിയർ ഭയങ്കര ഇന്റൻസ് ആണ് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഫിയർ ആണ് ഹെപ്പാർ സെൽഫില് കൽക്കരിയേക്കാളും ഫ്രൈറ്റ് ഫുൾ വിഷൻസ് ഓഫ് ഫയർ ആൻഡ് ഡെഡ് പേഴ്സൺ വയലന്റ് ഫ്രൈറ്റ് വയലന്റ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി ആ ഫിയർ വരുമ്പോൾ ഇവർ ഭയങ്കര വയലന്റ് ആവും ഇറിറ്റബിൾ ആവും വയലന്റ് പാഷനേറ്റ് ഫ്രെഡ് ഫുൾനെസ് they are very ferocious want to kill those who offend him wants to set things on fire so oru oru maasam munne chertalayil oru sambhavam undayi oru husband veetile valku kaaranam wife ne vandiyile poi kondirunna wife ne tadani nirthi nirthi odane avare porthu vandiyinu porthu vali charakkite mannane ulichi kattikya appo ayalde manasile paga ayalde manasile deesham kaaranam setting fire so there are people like this in the society e nammalda society il namukku chittinum ingane ekka chindayulla appo nammal idakka kekkumbo nanu idakka padichappo nan vijayich ingane ekka aalkar undu pakshe aa sambhavam nadannappo petta nende manasile hyper self personality aanu manasile kodi vannathu so violent irritability aanu violent passionate fretfulness they are very ferocious wants to kill those who offend him ayale edirkunavare ekka alk ഹെപ്പാർസൽ ഫോർ സിഫിലിറ്റിക് റെമഡിയാണ് അപ്പൊ സിഫിലിറ്റിക് മയാസത്തിന്റെ തല എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ലോജിക്സ് എല്ലാം മാഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവർക്ക് ഒരു ലോജിക്സും ഇല്ല അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇമോഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അയാൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് വൈഫ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ആരും നോക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ഒന്നും അയാളുടെ മനസ്സിലില്ല ഇന്റലക്ച്വൽ തോട്ട് പ്രോസസ്സേ ഇല്ല അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാങ്ക് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി സിഫ്ലിറ്റിക് മെന്റാലിറ്റി ആണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെന്റാലിറ്റി ആണ് സോ ഹെപ്പർ സെൽഫ് വയലന്റ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി വയലന്റ് പാഷനേറ്റ് ഫ്രെഡ്ഫുൾനെസ് ദേ ആർ വെരി ഫെറോഷിയസ് വോണ്ട് ടു കിൽ ദോസ് ഹു ഓഫ് ആൻഡ് ദം വോൺസ് ടു സെറ്റ് തിങ്സ് ഓൺ ഫയർ നത്തിങ് പ്ലേസസ് ഹിം ക്രോസ് ആൻഡ് വയലന്റ് അടുത്തത് കൽക്കരിയ ഫ്ലൂ കൽക്കരിയ ഫ്ലൂർ ഫിയർ ഓഫ് uh losing his security fear of poverty fear of breaking a relationship on which he is dependent fluor very resistant and the calcarea fluor in the main delusion main insecurity engena annu cheyyal avarku avar relationship poi povu ennalla oru bhayam aanu they try to secure their position by keeping good bank balance adayade avarde ഇപ്പൊ പാർട്ട്ണർ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറിന്റെ വിയോഗം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് അവർ ഒറ്റയ്ക്കായി പോവോ ആ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് എപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ബാങ്ക് ബാലൻസ് എപ്പോഴും ബാങ്ക് ബാലൻസ് നല്ലപോലെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ബിക്കോസ് അവിടുത്തെ മണി മേക്കറിന്റെ അഭാവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്ണറിന്റെ അഭാവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇവര് ജീവിക്കും എന്ന് കടന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡെല്യൂഷൻ ആ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആണ് കൽക്കരിയ ഫ്ലൂറിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഡ്രീംസ് എപ്പോഴും ഡെത്ത് ഓഫ് റിലേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും വെൻ ഓൾ എഫേർട്സ് ടു സെക്യൂർ ഹിംസെൽഫ് ഫീൽസ് വിൽ ബിക്കം ഡിപ്രസ്ഡ് ഇൻഡോലൻഡ് ഫിയർ ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൺ വിച്ച് ഹി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് for that they secure their position by keeping good bank balance take care of their property and their health avare health ne avare pol importance kodukum avare property eppolum avare valare nalla pole nokkum avare bank balance um valare sookshiche avare kaigaryam cheyullu paisa appo aa oru fear aanu avare insecurity nu parayunnathu 
അവരുടെ പാർട്ട്നറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കും സോ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഞാൻ ഇൻസെക്യൂർ ആവും എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാണ്ടാവും ദ ആർ വെരി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഫേം ആൻഡ് സ്ട്രോങ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും ദ ആർ ട്രൈങ് ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ ഫേം ആകും സ്ട്രോങ് ആവും അത് മറികടക്കും അവര് പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് ജീവിക്കണം അവരുടെ ആ സെക്യൂരിറ്റി അവർ ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡെല്യൂഷൻ ആണ് കൽക്കരിയ ഫ്ലോറിലുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൽക്കരിയ അയോഡ് ചിയർഫുൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പീപ്പിൾ ആണ് വിൽ നോട്ട് ഗോ ഫോർ എനി ക്ലാഷസ് കൽക്കരിയ അയോഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആൻഡ് നീഡ് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി അവർ ഡിപ്പെൻഡൻറ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും അവർ ഒത്തിരി പേര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അതാണ് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി അയഡത്തിന്റെ കോമൺ ഫീലിംഗ് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഹി മേ ബി ടെറിബ്ലി ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ബിട്രേഡ് ഹേർട്ട് ഓർ ഈവൻ സ്റ്റാർഡ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ക്ലാഷസിന് പോവാത്തത് ബിക്കോസ് അവരുടെ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഞാൻ ക്ലാഷിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടം ഇല്ലാണ്ടാവുമോ അവരെന്നെ അവർ സ്റ്റാർവ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ബിട്രേ ചെയ്യോ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആവോ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയാണ് കൽക്കരിയ ആയതിലുള്ളത് കൽക്കരിയ ഫ്ലോറിന് പ്രത്യേക ചിന്ത ചിന്താഗതി എങ്ങനെയായിരുന്നു കൽക്കരിയ ഫ്ലോറിൽ ആ പേഴ്സന്റെ വിയോഗത്തില് ഹിസ് ആബ്സെൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അതേസമയം കൽക്കരിയ അയോട് ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിണങ്ങിയാൽ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ക്ലാഷസ് ഒഴിവാക്കും ഹി ഫീൽസ് ഹി നീഡ് ടു ബി വെരി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ടു ബി പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ ബിട്രയൽ സോ കൽക്കരിയ അയോഡിൽ ശ്രീ രാജൻ ശങ്കരൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആ പേഴ്സണെ സാധിച്ചിരുന്നു ആ പേഴ്സണിന് ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുപത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര ട്വന്റി വുമൻസിനോട് പക്ഷെ അവരെല്ലാവരെയും വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു കോറൽസ് ഒരു ക്ലാഷസും ഇല്ലാണ്ട് ഈവൻ ദോ ഈച്ച് വുമൺ നോസ് അബൌട്ട് ദ അതർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ക്ലാഷസ് ഇല്ലാണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൽക്കരിയ ബിക്കോസ് ദ ഫിയർ അവരെ നീട്ടിട്ട് പോകുമോ ദ ഡോൺ വോണ്ട് ടു ലൂസ് ദ ആ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആണ് കൽക്കരിയ അയോഡിലുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൽക്കരിയ ആസ് സോ കൽക്കരിയ കമ്പണന്റ് കൽക്കരിയയുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയും ആസിന്റെ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്സും ദിസ് പേഴ്സൺ ഫീൽസ് ഇൻസെക്യൂർ ആസ് വെൽ ആസ് മിസ്ട്രസ്ഫുൾ ബാക്കിയുള്ളവരെയും വിശ്വാസമില്ല എന്നാൽ സ്വയവും വിശ്വാസമില്ല കോൺസ്റ്റന്റ് ഫീലിംഗ് ഈസ് ഐ നീഡ് പീപ്പിൾ ബട്ട് ഐ കനോ ട്രസ്റ്റ് ദം ആസ് ദ മേ റോപ്പ് മീ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നിരുന്നു ക്യാൻസർ ആണ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവരുടെ നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചുപോയി രണ്ട് മക്കളെ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി അവർ പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോയി അവരുടെ ഒരാണും ഒരു പെൺമകളും ആണുള്ളത് മകളുടെ ഹസ്ബൻഡും മാരി ചെയ്ത് കുറച്ച് നാളായപ്പോഴത്തേക്കും മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിയർ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ തലത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ മകള് വളരെ ചെറുപ്പമാണ് ഒരു പെൺമകൾ ആ കുട്ടിക്കും ഉണ്ട് അവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇവള് ആ മകൾക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലോ കാരണം പ്രായം ചെറുപ്പം ആയത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി അവരെ മാരി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മകള് പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലാമ എന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം വേണ്ട പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിൽ മിസ്ട്രസ്ഫുൾ ഓൺ ദാറ്റ് ഡോട്ടർ വിശ്വസിക്കില്ല കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഫിയർ ആണ് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ഫോണിൽ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്യോ തെറ്റ് ചെയ്യോ ഇപ്പൊ മകളാണ് മകൾ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തെറ്റിന്റെ ലക്ഷണവും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി മിസ്ട്രസ്ഫുൾ ആ ഒരു മിസ്ട്രസ്ഫുൾ മനസ്സിൽ തീവ്രമായിട്ടുണ്ട് ആ ഫിയർ സോ ഹൈലി ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്യൂർ പീപ്പിൾ വെരി കെയർഫുൾ ആൻഡ് കോഷ്യസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും കോഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഫട്ട് എക്സൈസ് കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് ഫാക്ട് വുമൺ അറൌണ്ട് ക്ലൈമാറ്റിക് വെൻ ദ ലീസ്റ്റ് ഇമോഷൻ കോസസ് പാൽപിറ്റേഷൻ സോ കൽക്കരിയ ആർട്സ് പാൽപിറ്റേഷൻ
മിസ്ട്രസ് കമ്പണന്റ് ആണ് ആർസിന്റെ കൽക്കരി ആർസിൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു നന്ദി ഡോക്ടറെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ക്ലാസ് എടുത്തു ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡോക്ടറോട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മനോജ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് <laughs> 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 ഒരു മെഡിസിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ വിജയകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആങ്സൈറ്റി ഫിയർ ഒരുപാട് കാര്യം കൽക്കേറി ആഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫിയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ എന്ന് പറയാ ലീസ് മെന്റൽ എക്സേഷൻ കോസസ് വയലൻ പാൽപിറ്റേഷൻ ഇത്ര അറിയാവോ അതാണ് സാധാരണ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ആ ഒരു ഏജും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വന്നപ്പോ അതിന് കുറെ കൂടെ നല്ലൊരു മാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രാമായണത്തിൽ പറയുമ്പോ അല്ല നാരീ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം വിശേഷിച്ചും ഒട്ടേറെ ഉണ്ടാകും ഭയം എന്ന് അറിഞ്ഞിടോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് തരം ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആങ്സൈറ്റി കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മക്കൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോ പത്താം ക്ലാസ് ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ അത്തരം കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ സയൻസ് ആണ് വളരെ നല്ല അവതരണം വരുന്ന അഭിനന്ദനങ്ങൾ നോക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് വരണം കൽക്കരി ആർട്സിലെ പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മളെയും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ മാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത് മാറുവോ ഡോക്ടറെ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൽക്കരി ആർട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് കൽക്കരിയ ആണ് പേഷ്യന്റ് എങ്കിൽ ആ ആർട്സിന്റെ കമ്പണന്റ് മിസ് ട്രസ്ഫുൾ നമ്മൾ ഫീൽ അങ്ങനെ പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഇത് മാറുവോ എന്തൊക്കെ എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചതാണ് ഞാൻ അവര് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഡോക്ടേഴ്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനൊരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് പൊതുവെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മള് പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് കെന്റിൽ തുടങ്ങി വിധോൽക്കാസിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ രാജശങ്കറിലൂടെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു ധാരണ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുത അതല്ല കാരണം ഹനിമാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തറപ്പിടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതോ ഒരു ഏതോ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ഒരു വാർട്ടിന് വാർട്ടിന് മരുന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് മെഡിസിൻ കൊടുത്തു എന്ന് അറിയാതെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റുഡന്റിന് എന്താണ് പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഹനിമാൻ ഇല്ലായിരുന്ന ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേശ തുറന്ന് റഫർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പൊളോസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ പേഷ്യന്റിന്റെ മെന്റൽ സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് മെഡിസിൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും കെന്റ് കെന്റിന്റെ ഡെവലപ്പ് ഹനിമാനിൽ നിന്നാണ് കെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബാക്കിയുള്ളവർ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അഡീഷൻസ് ആണ് ഹോമിയോപ്പിയുടെ പ്രത്യേകത ഇത് വിത്തിൽ കോസും രാജൻ ശങ്കരനും നമ്മുടെ സുബ്രത ബാനർജി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ബുക്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ എല്ലാവരുടെ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും റിച്ച് ആയ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് വേറെ ഏതെങ്കിലും സയൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇല്ല വ്യക്തമായതാണ് ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് യോഗ ആണ് ഗുണമേറി പലയമട്ടായി സുബക്കം പറ്റും ഔഷധം എന്നാണ് അഷ്ടാർത്ഥം ഗുണമേറി പലേ മട്ടായി സുബക്കം പറ്റും ഔഷധം ആ ഔഷധത്തിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിച്ചേരലാണ് പക്ഷേ സിമ്പിൾ ആണ് സിംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഹോമിയോപ്പിയുടെ പ്രത്യേകത ആണ് ഏക ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഹോമിയോപ്പിക്കുള്ളൂ ഞാനും ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പിലായിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറാം ദിവസത്തെ പരിപാടി വരികയാണ് ശനിയാഴ്ച അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഈ വണ്ടി ഇങ
വേഗം തീർന്നു പോയി അല്ലെ സർ ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയി ഡോക്ടർ കേസ് പറയാങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഞാൻ കേസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കൽക്കരി ആർസില് അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം അമ്മയുടെ കേസ് ഞാൻ വിവരിച്ചിരുന്നു അവര് സി എ ബ്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ മെന്റാലിറ്റി ആണ് ഞാൻ വിവരിച്ചത് അമ്മയുടെ കേസിലൂടെ പിന്നെ ഹെപ്പാർ സെൽഫ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കും ഇപ്പൊ സെറ്റ് ഫയർ അതൊക്കെ ഒരു വളരെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു ഇൻസാനിറ്റി ലെവലിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാര് തീ വയ്ക്കുകയും തീ കൊളുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പക്ഷെ ആ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് ഹെപ്പാർ സെൽഫ് ആ ചേർത്തലയിൽ നടന്ന സംഭവം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞാണല്ലോ പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നതല്ലേ അപ്പൊ അയാള് അതെ 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 അപ്പൊ ആ ആങ്കറിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി പോയിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മറന്നു പോവുകയാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു സിഫിലിറ്റി സിഫിലിറ്റിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹനുമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിഫിലിറ്റിക് മയാസത്തിന്റെ ടൈമിൽ അവര് ഒട്ടും ലോജിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അവരുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള തലത്തില് അവര് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സെറ്റ് ഫയർ വൈഫിന്റെ മേത്ത് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് അവർക്കും തീ കൊളുത്തി സ്വയമേം തീ കൊളുത്തി അത് ഒട്ടുമേ ഭാവിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളെ കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ മനസ്സിന്റെ തല അങ്ങനെ ആവുകയാണ് ആ റീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റബിലിറ്റി പക വന്നിട്ട് ഹെപ്പാർ സെൽഫിലെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകയുള്ള മെന്റാലിറ്റി ആണത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴൊരു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഹെൽത്ത് സർവീസിലെ ഡോക്ടർ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്കിൾ കത്തിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് തോന്നിയത് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇവർ ആവശ്യമില്ലാതെ പറയണം അങ്ങനെ രാത്രി ആയപ്പോ വീട്ടിനു മുറ്റത്ത് ഒരു തീ കണ്ടു തീയും പുക അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ പുതിയ വണ്ടി കാർഷിടി നിന്ന് കത്തുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഹെപ്പാർ സർവീസിന്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും ഡോക്ടർ അല്ലേ കൂടുതലും ഈ ഒരു തീ കത്തിക്കാനുള്ള അതെ സർ ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഹെപ്പാർ സെൽഫിൽ വരാം പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഡെല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഹലൂസിനേഷൻ വരികയാണ് ആ പേഴ്സണല് അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ ഹലൂസിനേഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ ഈ റേജും ഹെറ്റ്നെസ്സും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ലോജിക്കൽ തോട്ട് പ്രോസസ് മാഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവിടെ റേജ് കാരണം അവര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്തു പോയി അന്നേരം ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ആ ടൈമിൽ അവർ അത് മാഡ്നെസ്സിലോ ഇൻസാ ഇൻസൈനോ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ആ ഇന്റൻസ് ഹെയ്റ്റ് ഇന്റൻസ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി അയാളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള വാസന ക്രിമിനൽ വാസന ഇൻസൈൻ ആവണമെന്നില്ല ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പക്ഷെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരിലും ഉണ്ട് ഉള്ളിലെ <laughs> 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 ഒരു ആ കൽക്കരിയ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളില് സൾഫർ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ആ സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണ് ഹെപ്പാർ സൾഫ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മള് കാണുന്ന വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സാർ ഹാർഡ് ട്യൂമേഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ സി എ ബ്രസ്റ്റിലൊക്കെ സ്റ്റോണി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കൽക്കരിയ ഫ്ലൂറിൽ ഫിയർ ഓഫ് പോവർട്ടി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ കൂടുതൽ പൈസ ചെലവാക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ വെച്ച് 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 മോശമാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ചില അമ്മമാര് 
വീട്ടിൽ ആരോടും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂമർ പറയത്തില്ല അപ്പൊ അവര് എന്നാൽ സർജറിക്ക് പോകത്തുമില്ല ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അത് ഭയങ്കര മോശമാകുമ്പോൾ അവർ താനെ മാനേജ് ചെയ്യും ആദ്യം കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്യും പിന്നെ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോകും അവർ പൊടി കൈകളൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം വേഴ്സ് ഫോമിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും അവര് ഇനി രക്ഷയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീട്ടുകാരോട് പറയും അപ്പൊ സ്റ്റോണി ഹാർട്ട്നെസ് കൽക്കരിയ ഫ്ലൂർ അതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോ എന്നാൽ അവർക്ക് സർജറിക്ക് പോകാനും താല്പര്യമില്ല ഇൻഡിഫറൻസ് ടു റിക്കവറി ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേഷ്യൻസ് നമ്മളെ ക്ലിനിക്കിൽ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല എന്തിനാ ഇത്രയും വെച്ച് താമസിപ്പിച്ചത് ഇത്രയും മോശമാക്കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മുളയിലെ അതൊന്നുള്ളി കളയണമായിരുന്നു ഇത്രയും മോശമാക്കണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ കൽക്കരിയ ഫ്ലൂറിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് മറന്നു പോവാതെ നമുക്ക് നോക്കണം രാജൻ ശങ്കരൻ പറയുന്ന ഈ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ തോട്ട് പ്രോസസ് തന്നെ അവരുടെ ഡെല്യൂഷൻ ഡെല്യൂഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി പാർട്ട്ണറിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇൻസെക്യൂർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ഡെല്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പില് ആസ് എ ഹോൾ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ മെഡിസിനും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഡെല്യൂഷൻസ് ഓരോ ആ ഫിയറിനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഡെല്യൂഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് കൽക്കരിയ ഫോഴ്സിന് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അപ്പൊ അവര് എവിടെ പോയാലും അവർക്ക് തിരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വരണം അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു വീടുണ്ടാക്കി സെറ്റിൽ ആവണം ആ ഒരു ഹോം എനിക്കൊരു വീടില്ല ആ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ പല ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് വീട് വേണം സ്വന്തമായ ഒരു വീട് വേണം അപ്പൊ എന്നാൽ വീടില്ലെങ്കിലും ആ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫിയർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ കൽക്കരിയ ഫോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ അതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്നാൽ പുറത്തു പോവാൻ ഇഷ്ടമാണ് പുറത്തു പോയി അവർ വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സെറ്റിലാവും പക്ഷെ കൽക്കരിയ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല അവർ തിരിച്ചു വരും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ കൂടുതലും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നാണ് രാജൻ ശങ്കരൻ അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചത് അപ്പൊ ദേ വിൽ കം ബാക്ക് എന്നിട്ട് അവരൊരു വീടൊക്കെ വെച്ച് നല്ലൊരു വീട് വെച്ച് അവിടെ സെക്യൂർ ആവാൻ നോക്കും അപ്പൊ അവരുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫിയർ അവരുടെ ആ ഡെല്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണ് അത് വേറെ ഡിസ്കഷൻ വരും സാർ നമ്മള് ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ് പിന്നെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ എന്നാലും അങ്ങനെയുള്ള തോന്നല് ഉള്ളവര് തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ സെറ്റിൽ ആവാനായിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ആർമിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ കാലി ബ്രോമേറ്റ് ഏത് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ അതോ ഇമാജിനറി എന്ന് പറയുമല്ലോ കാലി ബ്രോമാണ് അതെ സാർ കാലി ബ്രോമിലുണ്ട് ഇവിടെ ഇവർക്ക് ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയില് ആ പല ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയെ ആ പല ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഡെല്യൂഷൻസിനെയാണ് കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പിൽ വിവരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കാലി പൊതുവെ ഭയങ്കര സിൻസിയർ ആയിരിക്കും ഹൗസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് കാലിയുടെ പല ഗ്രൂപ്പും ഭയങ്കര ഹൗസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും വീട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോം ഓറിയന്റഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും സ്വന്തം കുട്ടികളെ വളർത്താനും അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും കാലി ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഫാമിലി ഇന്ന് ഇപ്പൊ കുട്ടികള് മോശപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികള് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാതെ വേറെ വഴിവിട്ട് പോയിട്ട് ആ വരുന്ന ഡെസ്പിറേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ അസുഖം വരുന്ന ഓണറും മാനസിക എന്താ പറയാ അഭിമാന ക്ഷതം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർ കാലി ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണ് കൽക്കരിയുടെ ചില ചില ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ എളുപ്പത്തില് നമുക്ക് കാണാം ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ശ്വാസം മുട്ടലില്ല ചെസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലങ് സൈൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആൻസൈറ്റി കൊണ്ട് ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ശ്വാസം മുട്ടലിനെ ശരിക്കും മിമിക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവര് കാണിക്കും ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെ അവര് സ്പാസം ഇങ്ങനെ കോച്ച് പിടിക്കുന്ന തലത്തിലോട്ടൊക്കെ പോവാം അപ്പൊ അവര് അവിടെ ചെന്ന് നെബലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറും പക്ഷെ ലങ് സൈൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് ടിപ്പിക്കൽ ഹൈപ്പർ വെന്റിലേ
അവരൊരു എന്താ പറയാ തളർച്ച ഇപ്പൊ ജെൽസ് നല്ല മെഡിസിൻ ആണ് അവര് കൈയും കാലം തളർന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം കിടന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു തോന്നലിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ജെൽസ് നല്ല മെഡിസിൻ ആണ് മൊസ്കസ് അൺകോൺഷ്യസ് ആവും ചില ആൾക്കാര് ഡിസോസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടിയെ വഴക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിലുണ്ടായിട്ട് കുട്ടി ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിൽ മോസ്കസ് ഭയങ്കര നല്ല പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അതങ്ങനെ വീടില്ല അത്രയും നല്ല പോലെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് മോസ്കസ് മണ്ണം ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് കെന്റ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടൊരു വാ ഒരു വാചകമുണ്ട് ദോസ് ഹു കെ അഡൽട്ട് വിത്തൌട്ട് എവർ ലേണിങ് വാട്ട് ഒബീഡിയൻസ് മീൻസ് ദോസ് ഹു ഹാവ് കം ടു ദർ അഡൽട്ട് ഏജ് വിത്തൌട്ട് എവർ ലേണിങ് വാട്ട് ഒബീഡിയൻസ് ഒബീഡിയൻസ് എന്താണ് എന്റെ ഓർമ്മ മറിയാമ ഡോക്ടറെ ശരിയാണോ അയ്യോ അതറിയത്തില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയത്തില്ല ഒരുപാട് മറവിയുണ്ട് എന്തായാലും പഴയ ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഡിസ്കഷനിൽ ആരും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു സുഖമില്ലാത്ത തോന്നുന്നു ഇത്തരം കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്ര വലിയ ടെൻഷൻ ഉള്ളതെന്ന് അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മകന് ബാംഗ്ലൂര് ജോലി ചെയ്യ വീട് പണിയാതെ കല്യാണം കഴിക്കുകയല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ള വീട് അത്ര സേഫ് അല്ല വില്ലലൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പയ്യന് കാൽക്കരിയ ഫോസ് കൊടുത്താ പറ്റുമോ കല്യാണം കഴിക്കുകയല്ല ഇപ്പം വീട് ശരിയാക്കാതെയും പുതിയ അല്ലെ പുതിയ വീട് വെക്കാതെയും കല്യാണം കഴിക്കുകയല്ല എന്നാ പറയുന്നത് അവിടെ കൽക്കരിയ ഫോസ് അങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട് വെച്ച് സെക്യൂർ ആക്കാൻ നോക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇപ്പൊ കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോ അയാൾക്ക് ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു വീടുണ്ട് അത് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ മാഡം അപ്പോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണോ അയാളുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത അതോ ഇങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വീടുള്ളതാണ് അയാൾക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ കൽക്കരിയ സിലിക്കേറ്റേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്നാലേ എനിക്ക് കൂടുതൽ വാല്യൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരിയ സൽഫി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊസൈറ്റിയിലൊരു പൊസിഷനിൽ നിന്നാലേ അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്താഗതികളും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആ പേഴ്സണോട് ചോദിച്ചു തന്നെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ അതപ്പൊ അയാളുടെ ആ വാല്യൂ ആണല്ലോ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തണം അപ്പൊ വീട് വെച്ചാലേ ഞാൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സിലിക്കേറ്റ് ആവാം സിലീഷയുടെ ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഞാൻ ആർക്കും ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തല മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഡിസ്കഷൻസ് ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ ഓരോ മെഡിസിൻ ആ കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ മെഡിസിനും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം കൽക്കരിയ ആഴ്ചനെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ കേസ് പറഞ്ഞോട്ടെ അത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിൽ എന്റെ എന്റെ അടുത്തൊരു കേരിയ വിട്ടു അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയതാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ബന്ധു ഈ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഹസ്ബൻഡിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു പോയ വഴി ആക്സിഡന്റിൽ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു അപ്പഴ് തുടങ്ങി ഇവർക്ക് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത പിന്നോ എന്നോട് പറഞ്ഞ മോളി കയറിയാൽ ഞാൻ പാതെ ചതി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് അങ്ങനെ വളരെ വലിയ ഓരോ ഞാൻ അർജന്റിനായിട്ടൊക്കെ ഓർമ്മറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടങ്ങ് ഒരു കുറവും ഇല്ല അപ്പോഴേക്കും ഇവര് ഇത് മോൻ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അമ്മ കൂടെ കൂടെ അലറുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോകാൻ മതിയാണ് മോനാണ് ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കുന്നതൊക്കെ എന്നിട്ട് ഇവര് ഞാൻ ചോദിച്ച് എന്താ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ അലറണം ഞാൻ ചോദിച്ച ഈ അലറാൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് എന്താ ഫീലിംഗ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് വശത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവിടെ എന്തോ ഒരു
ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇൻ ആഴ്സിനിക്കം ദർ ഈസ് എ ഫീലിംഗ് ഐ നീഡ് പീപ്പിൾ ബട്ട് ഐ കനോട്ട് ട്രസ്റ്റ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഈ ആഴ്സിന്റെ ആ ഒരു സിന്റം ഉണ്ട് അവർക്ക് കൂടെ ആള് വേണം പക്ഷെ അവർ ആഴ്സ് ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല ദേ മേ റോബ് മീ അതാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സിന്റം ദ പേഷ്യന്റ് കനോട്ട് ട്രസ്റ്റ് എനി വൺ ഇൻ കാൽസ്യം ദർ ഈസ് എ നീഡ് നീഡ് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് so we have seen in calcarea as a person who feels insecure as well as mistrustful adu pole ee patient ne least exertion brings palpitation idella kandu njan calcarea as tenmo eduthodu kodi aa patient rash vittu nalla nalla mistrustful mistrust aanu avare main aayittulla thinking process ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ ആ ക്ഷമയും അറിവുമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത് ഇല്ലാത്ത ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം വെച്ചാല് ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ വളരെ അവിശ്വസനീയമാവണ എക്സ്പേർട്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് നമുക്ക് അലോപ്പതിയിൽ കിട്ടൂല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഏകാഗ്രതാ ക്ഷമ ഈ ചന്ദ്രമ ഡോക്ടർ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് മാത്രം അനാലിസ് ആണ് ഡോക്ടർ കിടന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഐ എഫ് എച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതാണ് മറിയാമ ഡോക്ടറെ അത് ശരിയാ ഡോക്ടറെ ചന്ദ്രവതി ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അത്രക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു പേഷ്യന്റ് വന്നാൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച കറക്റ്റ് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടറുടെ വിജയം ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ ഉണ്ട് സീനാസുരൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അനുദാസ്വാമൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ ശാന്താചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ രമാദേവി അമ്പ ഡോക്ടർ ഇവരാരാ മോശം ആരും മോശമല്ലാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഓരോരുത്തർ ഇൻഹിബിഷൻ ഇൻഹിബിഷൻ ഡോക്ടർ ആനി ജോൺ നേരത്തെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നല്ലോ ഡോക്ടർ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എന്ന് ആയിരുന്നായിരിക്കും എന്നാലും ഡോക്ടർ ഒന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് സംസാരിക്കേ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ മനോ ഡോക്ടർ അതെ എല്ലാവർക്കും ഇല്ല അത് മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു മോഡി ഇടുന്ന കുഴപ്പം വെച്ചാല് അപശ്രുതികൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ ഹരിഹർ ഡോക്ടർ വന്നില്ലേ എന്തോ എൻഗേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കൽക്കരിയ സൾഫില് സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാ നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി നമ്മള് സൈലീഷ്യയിലാണ് അത്രയും ജലസും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ വേണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ കൽക്കരിയ സൾഫാണ് ശരിക്കും സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഒരു ഒരു രസകരമായ സിംറ്റം കൽക്കേര സൽഫിനുള്ളത് ഈ കൊറൈസ അമുലേഷൻ ബൈ ബാത്തിങ് എന്നൊരു സിംറ്റം ഉണ്ട് കൽക്കേര സൽഫിനുള്ള മെഡിസിൻ ആണ് സാധാരണ തിരിച്ചാണ് സാധാരണ കൽക്കരിയ ചില്ലിയാണ് കൽക്കരിയ സൾഫ് ഹോട്ട് ആണെന്നാണ് ഹനുമൻ പറയുന്നത് യെല്ലോയിഷ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് കൽക്കരിയ സൽഫിന്റെ പ്രത്യേകത സിസ്റ്റ് ആയാലും അൾസർ ആയാലും ഒക്കെ യെല്ലോയിഷ് ഡിസ്ചാർജ് തിക്ക് പ്രൊഫ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോയിഷ് ഡിസ്ചാർജ് ഭയങ്കര ഒഫൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോട്ടിക് മയാസത്തിൽ വരുന്ന റെമഡിയാണ് കൽക്കരിയ സൽഫിൻ ഈ യെല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ഉണ്ട് ഡാർട്ടി യെല്ലോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ടൈപ്പ് എല്ലാം വീണ്ടും വരും എന്നുള്ളതാണ് അതെ ഈ യെല്ലോ പൊതുവെ സൈക്കോട്ടിക് മെഡിസിൻസ് എല്ലാത്തിനും യെല്ലോ ഇഷ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഇപ്പൊ നാറ്റുറൽ സൽഫും സൈക്കോട്ടിക് ആണ് കൽക്കരിയ സൽഫും സൈക്കോട്ടിക് ആണ് പൾസ് സൈക്കോട്ടിക് അപ്പൊ പൾസിനും യെല്ലോ ഇഷ് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനറലൈസേഷൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇല്ലായിരുന്നു 
ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നമ്മുടെ സേഡ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ജയചന്ദ്രൻ ഞാനെല്ലാം കേട്ടാസ്വദിച്ചിരിക്കാണ് ഡോക്ടർ അറിവ് വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റബിൾ ആണ് അതൊക്കെ കേട്ട് ആസ്വദിച്ചിരിക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാൻ അർഹതയില്ല എന്നാലും കേട്ട് കേട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഞാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഠിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ പഠിച്ചില്ലെന്ന് അറിയുന്നത് പറയാമോ ഡോക്ടറെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയം സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ നന്ദി പറയാനായിട്ട് സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ നേരത്തെ നന്ദി പറയാനായിട്ട് ആനിജോൺ ഡോക്ടർ നന്ദി പറയാം തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്ക എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ മ്യാസത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിനായി കാൽക്കേരിയ കാർബിനെ മോഡലായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഇനിയും ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ കാതുനോക്കുന്നു തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല ഒരു സെഷനായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരമായിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന ചർച്ചയും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു എന്തായാലും ഇന്നുള്ള ദിനങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രസന്റേഷനിൽ നടത്താനും ഒത്തിരി രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകുവാനും ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിക്ക് ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഐ എ പി എച്ചിന്റെ പേരിലും എന്റെ പേരിലും എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഐ എഫ് പി എച്ചിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ധനേഷ് ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്റെ മെയിൻ പ്രചോദനം അപ്പൊ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ തോന്നും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്ന ഐ എഫ് പി എച്ചിനും പ്രത്യേകിച്ച് മനോജ് സാറിനും പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർക്കും ധനേഷ് ഡോക്ടർക്കും ഒക്കെ എന്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എട്ട് മെഡിസിൻ ആണ് കാൽക്കേരിയ ഗ്രൂപ്പില് ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറക്കാൻ മേലാത്ത രീതിയിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ള രീതിയിലാണ് ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തത് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വരണം അതുപോലെ ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിന് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല പ്രചോദനമായിട്ട് ഇരുന്ന മനോജ് ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടി മനോജ് ഡോക്ടറെയും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടറും ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ അതങ്ങനെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു സൂമിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം വെബിനാർ സൂം വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി താങ്ക് യു ഗുഡ് ആയിട്ട്